خب میریم که ادامه درسمون رو داشته باشیم جلسه قبل رو تا در واقع جمله دوم متنمون در واقع نکاتش رو خدمت شما گفتن حالا میخوام نکات ادامه متن رو بهتون بگم جمله بعد میگه که او بعد از شام کتاب میخواند نکته میخواند چیه در واقع تکرار مکررات همین نکته که الان خدمت شما گفتم که در واقع تو زمان حال ساده فاعلمون اگر سوم شخص بود هیشی ایت بود حتما باید فعلمون اس سوم شخص بگیره نکتهش همین هست پدر من او کتاب های متفاوتی میخواند هی ریدز هی ریدز اس سوم شخص گرفته نکته بعد او میگوید کتاب ها دوستان خوب ما هستند نکته خیلی مهمیه اینجا بچه ها نکته خیلی مهمیه دوستان خوب ما یه عبارت سه کلمه ایه تو این عبارت های چند کلمه ای این که کدومش رو اول بیاریم چجوری بیاریم نکته خیلی مهمیه نکتهش در واقع باز هم تکرار مکررات قبلا داشتیم هر وقت ما یه گروه اسمی داشتیم که توش صفت و ما, ما در واقع صفت ملکیه مال من خوب اسم صفت دوستان اسم هر وقت ما یه گروه اسمی داشتیم همون چیزی که اول گفتیم دیگه همیشه در واقع جابجایی داریم انگلیسی ها گفتیم ترکن در واقع عبارت ها رو به صورت برعکس میگن دوستان خوب ما رو ما کاملا از اون طرف باید بخونیم باید بگیم مال ما خوب دوستان دقیقا باید بگیم چه جوری میشه اینجوری مال ما خوب دوستان our good friends دوستان خوب ما مال ما خوب دوستان our good friends این هم نکته بعدش آنها به ما چیزهای بسیاری می آموزن چیزهای بسیاری دوباره صفت و اسم که جا به جایی داریم چیزهای بسیاری میشه many things many things چیزهای بسیاری بسیاری چیزها یه عبارت دیگه ای داریم کتاب ها چندین کتاب چندین کتاب یا کتاب های زیادی several books چندین کتاب کتاب های زیاد several books او هر ماه چندین کتاب برای خانه می خرد می خرد تو جملات حال ساده فائل سوم شخص بود اس سوم شخص اضافه می کنیم <تصفيق> او برای من و خواهرم چندی کتاب می خرد می خرد دوباره مثل بالا اس سوم شخص اضافه میشه خواهرم تقریبا چهار ساله است او کتاب های عکسدار رو دوست دارد کتاب های عکسدار دوباره صفت و اسم هر جا صفت و اسم داشته باشیم جا به جایی داریم میگیم عکسدار کتاب ها بریم ببینیم کتاب های عکسدار ما باید بگیم عکسدار کتاب ها پیکچر بوکس پیکچر بوکس پیکچر اینی که عکس حالا یا عکس دار به صورت صفت و اسم استفاده میشه بوکس هم اسم هست کتاب های عکس دار <تصفيق> او از آنها چیزهای زیادی یاد میگیرد چیزهای زیادی بازم جایگاه در واقع صفت و اسمی که جابجایی داره چیزهای زیادی میشه زیادی چیزها many things many things داشتیم من کتاب هایم را خیلی دوست دارم نگاه بکنید تو این جمله توی در واقع تو پاراگراف قبلی هم یه جمله مشابه این جمله رو داشتیم تو اینجا هم داریم ببینید میگه که من کتابهایم را خیلی دوست دارم این خیلی چیه اول جمله رو تجزیه تحلیل بکنیم میگه من میشه فائل من فائل فعلش دوست دارم دوست دارم میشه فعل من چه چیز را دوست دارم کتاب هایم را دوست دارم چه چیز رو دوست دارم؟ کتاب هایم را دوست دارم کتاب هایم را میشه مفعول حالا خیلی چیه این وسط؟ خیلی چیه این وسط به نظر شما؟ خب فائل که نبود، فعل که نبود، مفعول نبود خب وقتی این ستانیس قطعا یه قید دیگه حالا خیلی, چ... خیلی چه نوع قیدی هست؟ آیا قید مکانه جایی رو نشون میده؟ خیلی کجاست؟ معنی نمیده قید زمان آیا زمانی رو نشون میده؟ خیلی چه زمانیه؟ کیه؟ چه ساعتیه؟ نه. پس هیچ کدوم از اینا نیست. پس قید حالت هست. خیلی خیلی قید حالت هست. کتاب هایم را چقدر دوست دارم؟ کتاب هایم را خیلی دوست دارم. میشه قید حالت که میره در واقع ته جمله. قید در واقع خیلی زیاد، خیلی 
حالا هم دو تا عبارت ما میتونیم حالا فعلا اینجا من دو تا عبارت رو معرفی کردم هم very much یعنی خیلی خیلی زیاد هم a lot هر جفتشون درسته که کجا میاد ته ته جمله و نکته آخر میگه آنها دوستان و معلمان خوب من هستند دوستان و معلمان خوب من همون داستان همیشگیمون گروه اسمی که داشته باشیم کاملا برعکس اونا رو میخونیم و در واقع ترجمه میکنیم میگیم مال من خوب معلمان و دوستان کاملا برعکسه پس هر وقت ما یه گروه اسمی داشته باشیم که اسم و یه تعدادی صفت داشته باشن این صفت ها میتونه 10 تا باشه 50 تا باشه 100 تا باشه 200 تا باشه هر چند تا باشه صفت ها رو ما اول میاریم بعد اسم رو میریم کاملا از انتها به سمت ابتدا مال من خوب معلمان و دوستان مال من خوب معلمان و دوستان my good teachers and friends my good teachers and friends پس اینم شد نکات این متن شماره دومون قرار همون همیشه این هست که ما نکات رو میگیم شما در واقع نکات رو کامل میخونید و مرور میکنید بعد کل متن رو شما برمیگردونید به انگلیسی جلسه آینده ما با هم اینا رو مرور میکنیم خب حالا تا قبل از اینکه در واقع برسیم به جلسه آینده ما عرض کنم که بیایم تا اینجا کلماتی رو که تا اینجا با هم یاد گرفتیم رو بیایم مرور بکنیم هم معانیشون رو مرور بکنیم و اگه خاطرتون باشه گفته بودم که بهترین روش برای این که ما یک کلمه رو یاد بگیریم چیه؟ فکر کنید فکر کنید ببینم یادتون میاد گفتیم بهترین روش برای اینکه ما کلمه رو یاد بگیریم چیزی نیست جز جمله سازی فقط بهترین روش دیگه حالا نمیخوام بگم فقط این روشه بهترین روش برای اینکه دیگه جواب پس داده است که من این کلمه رو اگر باهاش جمله سازی کردم احتمال بالای 90 درصد این کلمه تو ذهن من میمونه و از ذهن من بیرون نمیره پس بیام کلمه هایی که تا اینجا در واقع این سری دوم کلماتی که ما با هم داریم بررسی میکنیم توی سری دوم کلمات هم کلمات رو بخونیم معانیش رو دوباره مجدد با هم چک کنیم با یه چند تاش مجددن جمله سازی بکنیم کلمه اول پیکچر که یعنی عکس حالا اگر صفت باشه به معنای عکس دار مصور هم معنی میده پیکچر یعنی عکس مثلا there is a picture on the wall there is a picture on the wall این به معنای عکس حالا اگر به معنای عکس دار باشه صفت باشه مثلا i love picture books I love picture books. See, yani didan. See you tomorrow. See you tomorrow. Farda mi binamet. See you tomorrow. Mi binamet farda. Some yani bazi. Te'dadi. I have some books. I have some books. Man te'dadi kitab daram. People yani mardom. People yani mardom. Um, I love people. I love people. Man mardom ro dost daram. I love Iranian people. I love Iranian people. من مردم ایران رو دوست دارم. Newspaper, newspaper روزنامه. Uh, I read a newspaper every day. I read a newspaper every day. من می خونم یه روزنامه هر روز. Today, uh, today یعنی امروز قید زمانه انتهای جمله میاد. I should go out today. I should go out today. من باید برم بیرون امروز جمله بعدی آیس کریم بستنی آی لاف آیس کریمز من بستنی دوست دارم بنچ نیم کت دیر آر سام بنچز این دی پارک دیر آر سام بنچز این دی پارک چند تا نیم کت تو پارک وجود داره بایک دو چرخه آی هاف ا بایک آی هاف ا بایک من دو چرخه دوستان بهتون گفته بودم جملاتی که ما میخوایم بسازیم حتما نباید جمله خیلی خاصه خیلی جمله خفنه خیلی جمله توپه جمله دیکشنری نه باید باشه نه مهم تو جمله سازی چیه مهم تو جمله سازی اینه که من درست کلمه رو تو جمله هم استفاده بکنم ولی اون که این جمله ساده سه کلمه یا چهار کلمه استفاده میکنم اشکالی نداره آی هاف ا بایک مثلا بایسیکل همونه فرق نداره نیر یعنی کنار کام نیر می بیا نزدیک من کام نیر می ویل چرخ ویل چرخ مای بایک مای بایسیکل has wheels has two wheels my bike has two wheels دو چرخه من دو تا چرخ داره بیگ بزرگ i have a big bike i have a big bike من دو چرخه بزرگ دارم تیل دوم دوم 
A cat has a tail. A cat has a tail. دو گربه دوم داره. Nose. I have a nose. I have a nose. من یه دماغ دارم. بینی دارم. Garden. I love to go to a garden. I love to go to a garden. من دوست دارم برم باق. Color. Color. Uh, the color of my car is white. The color of my car is white. رنگ ماشین من سفیده. Eraser. پاکون. I don't have an eraser. I don't have an eraser. من پاکون ندارم. صورت اونی زده این بالا. اگ یعنی تو خموق. Uh, I love to eat eggs. I love to eat eggs. من خیلی دوست دارم تخمرغ بخورم. قوت قالب من تخمرغه. الان دیگه تخمرغ هم نمیشه خود درنت گیرونه. Arm. بازو. All people have arms. All people have arms. همه بازو دارن. حالا arm هم به من دست البته. دست بازو این چیز هست. همه همون دست داریم بازو داریم. Insect. حشره. I don't like insects. I don't like insects. من اصلا حشرات رو دوست ندارم. Orange, Portugal. I love oranges. I love oranges. من پرتغال دوست دارم. Umbrella. Take an umbrella with yourself. Take an umbrella with yourself. با خودت یه دونه چتر ببر. Onion, پیاز. I should buy onions. باید پیاز بخرم. Different, متفاوت. I have different books. I have different books. من کتاب کتاب های متفاوتی دارم. Different books. قبل از اسم میاد. Read. Uh, read یعنی خواندن I read a lot of books I read a lot of books من کتاب های زیادی میخونم Say گفتن Say hello to your friend Say hello to your friend به دوستت سلام برسون Say hello Thing یعنی چیز I have a lot of things I have a lot of things I have many things من چیزهای زیادی دارم A lot of things Things اسم a lot of صفت قبلش اومده Many I have many things I have many things I have several things I buy Several things. I buy several things. خریدن. Nearly یعنی تقریبا. I'm near. My brother, my little brother is nearly seven. دادش کوچیکی من تقریبا تقریبا nearly. هفت سالشه. Homework تکلیف. I do my homework at night. I do my homework at night. من تکلیف همو شب انجام میدم. جمله یه متن منم بود تقریبا. Teeth. I have white teeth. I have white teeth. من دندونه سفیدی دارم. Brush. I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. Brush یعنی مسواک زدن. من دندونه هر روز مسواک میزنم. Answer. Uh, answer my question, please. Answer my question, please. لطفا جواب سوال منو بده. فعله. Leave تر کردن. I should leave here soon. I should leave here soon. زودی باید اینجا رو ترک بکنم. Birthday. I don't remember my birthday. مگه میشه حالا جمله است دیگه. I don't remember my birthday. من تولدم یادم نمیاد. Bring. Bring me a cup of tea. Bring me a cup of tea. یه فنجون بر من چای بیار. یه فنجون بر من چای بیار. الان من انقدر حرف زدم. سر شما هم درد اومد. شما هم خسته شدید. خود منم خسته شدم. من برم یه کسی برای من ببینم bring a cup of tea برای من میاره یا نه. تایم اونم تموم شده دوستان. خسته هم نباشید ما بریم یه کاپ آف تی بخوریم شما هم برید در واقع چیزایی که با هم رو کردیم رو بخونید نکات پاراگراف رو گفتم حتما برای جلسه آینده قبل از اینکه برید سراغ جلسه آینده جلسه آینده بخواد فیلمش رو ببینید حتما پاراگراف شماره دو رو به انگلیسی برگردونید وقت شما بخیر خداحافظ